Hi mga kamasters, part 4 na po tayo ng ating Google Classroom Tagalog Tutorial Serie at isang malaking thank you sa inyo pong lahat sa almost 30,000 views ng ating part 1 to part 3 ng ating GC Serie. Kung nagugustuhan niyo po ang ating Google Classroom Serie at ang ating channel, please don't forget to click the subscribe button at yung bell button. Sa pabong hiling, click po natin yung like button kung na-appreciate mo natin ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat at start na po tayo. So, after naman po ng stream tab at ang classroom tab, ang next naman po natin ay ang people tab. Okay, punta na po tayo sa next tab. So, natapos na po natin siya. Punta na po tayo sa ating next tab, ang people tab. Now, ano naman po yung nasa ating people tab? So, sa people tab, hindi po dito medyo komplikado. Mas ito po yung kumbaga, pinakasimple sa apat na tabs. So, sa people tab po, meron tayong teachers at students. So, dito po natin makita lahat ng mga list ng teachers at list ng students na nasa Google Classroom po natin. So, unahin po muna natin dito sa teachers. So, syempre, ang um, una makita niyo po dyan ay inyong account, yung inyong pangalan. Sir, pwede po ba na magdagdag pa kami ng iba pang teachers? Pwede rin po. Kapag kayo po ay dalawang teacher na gusto yung mag, mag-collaborate with your other teachers, so pwede rin po yun. Halimbawa, nagbibigayan po kayo ng, ng files na pwedeng magamit, okay din po yun. So, ang, ang gagawin nyo lang po para makapag-add po kayo ng teacher sa inyo pong Google Classroom ay, click nyo lang po ito, yung may sign yung symbol na to so pag click nyo po yan ang gagawin nyo na lang po ay i-type yung email or kagaya po ng sabi nila pwede pong makita rin ng inyong principal or ng inyong mga head ang inyong google classroom then pwede nyo po silang i-invite sa inyong google classroom para po makita nila yung inyong mga ginagawa so syempre nasa option na po yun at nasa kung ano po yung pinag-usapan nyo sa inyong school Okay, so, ang gagawin nyo lang po ay type yung email. So, walang baka po mag-type lang po tayo ng kahit ano pong email para ma-test po natin. So, walang baka po gusto nyo invite ang yung department head. So, walang baka po ang email niya ay department head. At gmail.com Yan. So, walang baka po department head at gmail. Ito po ay ano lang po ah, sample lang po ah. So, kapag na-type nyo na po yung Gmail ng inyong department head, then, ang gawin nyo na po ay click yung invite. Yan. So, pwede po po kayong mag-type mag na iba pong Gmail, kahit ilang pong Gmail po yan, wala pong problema. Kung ilang pong teachers ang gusto nyo pong invite. Then, click nyo lang po, pag okay na po, click nyo po yung invite. Then, Ayan na po ang lalabas, inviting. So, mapapansin nyo po dito na nakalagay na po departmenthead at gmail.com invited. So, mawawala po yung word na invited kapag natanggap na po ng co-teacher po ninyo or ng department head or ng principal yung inyong email sa kanya, yung invitation at inaccept nyo na po yun. So, automatic ma-access na po ng co-teacher nyo ng principal or ng inyong department head, ang inyong Google Classroom. So, ganun lang po siya, kasimple. So, dito po yan sa teachers. Then, sa estudyante naman po, ganun din po. Di ba po sa ating first part ng ating tutorial, ay diniscuss po natin yung class code. So, pag chinek, click po natin itong stream, yan po, di ba po, nandito po yung ating class code. So, bukod po sa class code, meron pong pangalawang way para mag-invite ng student. Pero, again po, ang class code po ang pinakamabilis na way para mag-invite ng student. So, balik po tayo sa people. So, kung halimbawa po ay medyo may rami po yung time para mag-type ng email address ng bata, then, pwede nyo po yung gawin dito. Kiklik nyo rin po tong sign na to, yung symbol po na to, then, type nyo na po lahat ng email address Kung yan po ay nasa Word, so pwede nyo pong i-copy-paste. 
dito po yan lahat. So, itatype nyo po yan. Okay, then click nyo po yung invite. Okay, so ganun lang po yan kasimple. So, ganun po kasimple yung ating uh, sa my people tab. So, again po, pwede po tayo mag-invite ng ating mga co-teachers, ng department head, ng principal, si students po, another way para mag-enroll ng students ay dito po sa my student, sa my people tab, kiklik po natin plus sign. Bukod pa po ito sa my class code. So, ano pa po ba ang kayang gawin dito sa people tab? So, mapapansin nyo po, dito sa people tab, meron pong mga boxes. So, dito po sa my student area, Pag napapansin nyo po, meron po dito 3 buttons, yung 3 ng mga dots. Pag kinlik nyo po yan, pwede nyo po ma-email yung sudyante. Kapag kinlik nyo po itong box, kapag po yan po ay may check, automatic po, lalabas po yung actions. So, halimbawa po, meron kayong isang sudyante na may, meron nyo po hindi maganda ang kanyang kinagawa sa inyong Google Classroom, meron po kayong iba't ibang actions na pwedeng gawin. Pag click nyo po itong arrow down button, pwede nyo pong i-email yung bata, i-remove yung bata, or i-mute yung bata. So dito po, naka-unmute siya, kasi po kung naalala po ninyo, i-mute po natin itong si student po natin. So ano po ibig sabihin ulit ng mute? Ang ibig sabihin po ng mute ay hindi po pwede mag-post or mag-comment ang bata. Pwede lang po siyang mag-submit ng mga assignments po niya sa classwork. Pwede niya po ma-access yung mga materials, pero hindi po siya makapagpo-post. Malalaman niyo po na naka-mute siya kapag meron pong symbol na po na ganito. So, yung para pong uh, sound na symbol, yan, yung parang no sound symbol, yan po siya. So, kapag may ganyan po, ibig sabihin naka-mute po siya. Ito na po yung sabi ko na kapag halimbawa po ay pag okay naman na po, at nakita niya po na nagbabago na yung sedyante. So, at nabigyan niya po siya ng kanyang, kumbaga, disciplinary action. So, ilang weeks, or ilang days, or ilang months na hindi siya pwede mag-post or mag-comment. At sa tingin niya po ay okay na po siya ulit. Then, pwede niya pong i-unmute na po yung bata. So, ang gagawin niya lang po ay, i-click po dito sa may left side. So, pag nag-check na po yan, punta po kayo sa actions pwede niyo na po siyang i-unmute. So, nalabas po ito. Unmute Johnny Pakpako. Ito po yung sudyante. So, unmuted students will be able to submit work that other students can see, reply to classmates' work, and comment and post. Okay? So, pag sure na po kayo dyan, then click nyo po yung unmute. Again, so, syempre, kapag ganun po ulit ang ugali at medyo ganun na naman, kapag naging hindi na naman po maganda yung ugali, pwede nyo na pong ulit i-mute siya. So, check nyo lang po. Punta lang po kayo sa People tab. I-click nyo lang po dito sa left side ng pangalan ng bata. Then, punta po kayo sa Actions. Then, pwede nyo na po siya ulit i-mute. Ganun lang po yun kasimple. Okay po. So, pwede nyo pong kontrolin bawat bata dito po kung ano po yung action na gagawin po ninyo. So, ganun po kasimple dito sa People tab. Okay po? Ayan. So, ayan mga kamasters, nakatapos na po ulit tayo ng ating bagong serye ng ating Google Classroom tutorial. At na-discuss na po natin ng kompleto. Na-discuss na po natin ang classwork at ang People tab. Ang next po natin na tutorial series ay magpo-focus po sa grades. So, doon po Tingnan na po natin kung paano po ba sasagutin ng bata ang mga classwork na ginawa po natin at paano po ba siya gagreda ng teacher at kung paano po ba natin mailalagay yung kanyang grade sa Google Classroom at kung paano po natin i-export yung ang kanilang mga scores. Maraming salamat po sa pagsubaybay ulit ng part 3 ng ating Google Classroom tutorial series. Sana po ay nakakatulong ating uh, serye pa, para maliwanagan po tayo sa paggamit ng Google Classroom. So, meron po po tayong mga ibang serye para mas maka-cover po natin lahat ng mga pwede po natin may discuss tungkol po sa Google Classroom. Para po pagdating ng ating uh, pasukan at kaya naman po natin na ng ating account, 
then meron po tayong pwede magamit na alternative na delivery mode or alternative na way para ma pwede pong i-access ng mga bata kahit po sila ay nasa bahay lang. Again, thank you so much po sa ating mga loyal subscribers. Please don't forget to uh, like and comment. You can comment po yung mga gusto niyo pong ma mas maintindihan pa dito po sa ating Google Classroom. Again, thank you so much po sa inyong suporta. This is your Maestro Johnny and see you sa ating next Google Classroom Tutorial Tagalog Serie.